Pemerintahan Arab dan Sahabat dan Al-Fatih Anak Fukai Masya Sepakat Ayah Kuih Nari Kumulis Sampai Hari Sampai Hari Itu Kupang Bidya Pakuri Kuang Arim Tengok Ibu Bayi Masya Kamu Kuih Nampak Keselamat Sepakat Ini Kuang Arim Tengok Itu Itu Kuang Arim Tengok Sampai Itu Itu Very Special Kuang Arim Tengok Sepakat Ini Arim Tengok Itu Ang Kutunisyen Kuang Arim Tengok Kuang Arim Tengok AY series na ginagawa po natin sa pataan. Ito yung pag-aaral na ano, pag-aaral na ano, step to Christ. Step to Christ po ang pag-aaral nila na ngayong araw po ang katapusan. Kaya po sa aming mga bisita, kayo po ay malugod na aming tinatanggap sa bahay sa bahang ito. At aming mga regular na member na aming rin po, kayo po ay aming nilwe-welcome yung araw na ito. Dahil po special po itong sabad na ito, meron din po tayo yung special na speaker. Ang ating po nakapagsalita ng umaga nito, na walang iba kung hindi po sa katawan ni Pastor Jose P. Orbe Jr. Sa kasalukuyo po, siya po ang Assistant to the Executive Secretary ng ating pong Union, North Philippine Union Conference. Siya po ay nag-record sa 1,000 Missionary Movement as a Regional Coordinator and General Manager noong 2015-2017 at naging Director ng Communication po ng Hope Channel ng ating Adventist World Radio noong 2010 hanggang 2015. Naging Senior Pastor din po siya ng ating uh, Philippine Graduate Church na po sa UP at naging Religious Affairs po ng ating universidad noong 2005 hanggang 2010. Ang ating pong speaker ay nag po sa iba-ibang mga choices dito po sa Central Luzon Conference sa Palawan, sa Bataan, sa Quezon City, sa Manila at sa Central uh, Center Church. Maging sa Kabiti po at sa Baesa. Naging chaplain din po siya ng Amicus at noong 1993 sa po ay naglingkod bilang literature evangelist. Ang ating po tagapagsalita ay uh, naglingkod sa ating Panginoon for almost 25 years na po. Okay? Siya po ay may isang asawa sa katawahan po ni Ma'am Joy Basco Orbe. Pwede po bang tumayo? Ang buti may bahay po ng ating speaker. At ang kanyang po mga anak, dalawang babae sa isang daughter. So bilangan nyo lang po kung ilan po yun, ano? Two girls and one daughter. Yung po ang kanilang mga anak. So, atin pong ihanda ang ating sarili sa pagtanggap po ng uh, pabalita mula sa Panginoon na ibabahagi po ni Pastor Joe Orbe. Para po sa ating call to worship, inayayahan ko po kayong buksan ng inyong mga Biblia sa mga awit isandaan. Mga awit isandaan, sinasabi, Sumigaw kayo na may pagkalakan sa, na, sa Panginoon, lahat ng mga lupain. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Kilalanin ninyo ang Panginoon Diyos, siya ang lumalang sa atin at tayo ay Kanya. Tayo Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuan na may pas- pagpapasalamat at sa Kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin niyo ang kangalan niya. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang Kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman, at ang Kanyang katapatan sa lahat ng salin lahi. Sa ating pong uh, paghahanda para po sa ating ikalawang servisyon, na wa, ating pong uh, ituon ng ating puso't isipan sa ating Panginoong Yesus. Tayo po'y magalang na lumuhod.
It's the Sabbath. Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, ama namin na mahabagin at puno ng pag-ibig at pagpapatawad, pinupuri ka namin sa aming pagsamba. Igawad mo ang kapangyarihan ng iyong banal na espiritu sa aming kalagitnaan. Matuto kami sa iyong banal na salita at maging kasama namin si Jesus. sa aming pananampalataya hanggang sa iyong pagbabalik sa pangalan niya. Amen. Tayo po ay mag-awitan ng papuri sa Panginoon. Awitin po natin ang nasa awit sa pagsamba, awit bilang 54, 5-4. Ito ay isang libutan ng Ama. Ako ngayon malapit na hymn number 124, 124. 
akin pong tinatawagan at tumaya po ang ating mga deacons. Bago po sila maglikom, ako po muna ay babasa ng ating pong scripture ngayong umaga. Ang sabi po dito, si Jody at Greg ay nagtuturo sa Ingles sa hilagang bahagi ng Russia. Si Alexander, isa sa mga admi sa estudyante sa halagang uh, kapitolo, kapitolo sa kanyang paniniwala sa uh, Lohikia na kay kaysa sa Diyos. Isang araw habang siya at si Jody ay napadaan sa tapat ng simbahan ng Adventista na tinatayo malapit sa kanila. Nagkomento si Jody ang ang snow ay huli ngayon taon. Ang mga mananampalataya ay mananalangin sa Diyos na, mana, na maantala ang pagdating ng snow upang matapos ang kanilang bubong. Si Alexander ay dinidiin na hindi lagi nagkakataon na ang snow ay maantala. Si Jody ay mah uh, mahinahon tumugon. Ako ay nananalangin na ipipigilan uh, ng Diyos ang pagdating ng snow upang patunayan sa inyo na mayroong Diyos. At tayo ay kanyang iniingatan ang snow ay hindi dumadating ng dalawa pang linggo hanggang matapos ang bubong ng simbahan. Kinabukasan, bumuhos ang dalawang talampakan ng snow. Okay, ikaw ay nanalo ang, tugo, ang tugon ni Alexander si Jody. Ay ngumiti at nagsabi, hindi ang Diyos ang nanalo. Makalipas ang ilang buwan, si Alexander ay nabautismuhan sa panahong simbahan kung saan pinaprotektahan ng Diyos ang snow. Panawagan, ang Diyos ay laging tapat, tayo ba ay ganun din? Ang tapat nating pagbabalik ng ikapo sa Diyos at pagbibigay ng regular na handog bilang suporta sa pangdaidigan gawain ng ating Panginoon. Tayo po ay paglilingkuran ng ating pong mga diakono. Just a man, Lord, help me believe in what I could be and know that I am. Show me the stairway I have to climb, Lord. For my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do Sir, this gone, sweet Jesus, 
and tomorrow may never be mine. Lord, help me to take, show me the way, one day at a time. Lord, you among men well Jesus you know if you're looking low it's worse now than then there's pushing and shouting there's a crowd in my mind a crowd in so for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength. To do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show. Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus. And tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way one day at a time. Lord, help me today. Show me the way one day. Tayo po yung muko para po sa ating panalangin. Dakila po namin Diyos, amang banal na makapangyarihan ka sa lahat. Muli po kaming nagagalak ng lubusan sa inyo, amang banal, sapagkat tunay po kayong nanapakabuti para sa amin. Sa loob po ng isang linggo na nakalipas, nadama po namin kung gano'n niyo po kami pinagpala sa lahat ng mga bagay, lalong higit Panginoon ang aming relasyon at pagpapala ninyong ipinagkalob sa amin. Ama, salamat po ng maraming marami sapagat narito po, Panginoon, ang inyo pong mga anak upang magpasalamat sa inyo sapagat aming naranasan lagi sa bawat araw na dumaraan na naging bahagi po kayo ng aming buhay. Narito ngayon, Panginoon, dahil sa pagtatapat po ng inyong mga anak sa mga pagpapalang ipinagkalob nyo, 
Dinadala po nila ang mga handog at ikapo sa inyo amang banal. Naway ang mga pagpapalang ito na ipinagkalob nila sa inyo ama, ay basbasan po ninyo ito. At naway ang mga pagpapalang ito, marami pong mga kaluluha na maidala sa inyong paanan. At sa pagtatapos ng inyong gawain, naway ang mga dinadalangin po namin na maraming mga kaluluha ang madala sa inyong paanan upang sila rin Panginoon ay mahanda sa inyo ng malapit ng pagdating. Salamat po Ama sa inyong kabutihan sa aming lahat. Salamat po sa inyong presensya at kabutihan sa aming lahat. Ang lahat po ito hinihiling po namin at dalangin alang-alang itong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong awitin ang ating theme song ng ating AY series na Step to Christ, God Will Make a Way. Para po sa ating pagsamba ngayong umaga ay sama-sama po nating buksan ang ating pong mga banal na kasulatan sa unang Pedro chapter 1 verse 8 and 9. Unang Pedro chapter 1 verse 8 and 9. Ang sabi po dito, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi niyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Verse 9, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Tayo pong lahat ay lumuhod para po sa ating panalang.
ama naming banal na makapangyarihan po kayo sa lahat. Maraming maraming salamat po sa araw ng Sabat, Panginoon, na muli ay aming nararanasan upang kami ay sama-samang maglingkod at sumamba sa inyo pong banal na harapan. At sa oras pong ito, Panginoon, ay amin pong ibinabalik ang lahat ng papuri at ang lahat ng pasasalamat sa inyo sa pagkatunay, Panginoon, na kayo ang susi sa aming pagkakaisa. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ay hiling at dalangin po namin na ang panguna ng banal na espiritu ang patuloy naming maranasan. Nang sa gayon po, Panginoon, ang lahat ng mensahe na aming mapapakinggan ngayong umaga ay ito ay matanim sa aming mga puso. Ganun na rin, Panginoon, ay mailagay ito sa aming mga isipan. Nang sa gayon, kami ay maihanda sa nalalapit nyo na pong ikalawang pagdating at kami ay patuloy na magamit sa kakaluwalhati po ng inyong pangalan. Panginoon, sa oras pong ito ay aming pong inilalapit ang inyo pong tagapagsalita na pinadala sa oras pong ito sa katauhan po ni Pastor Orbe. Hiling at dalangin ko po Panginoon na ang pangunguna ng banal na espiritu po ninyo ang kanyang maranasan. Patuloy Panginoon na kayo ang magsalita sa kanya. Nang sa gayon, ang lahat ng salita na kanyang sasabihin ay manggaling sa inyo. At ito Panginoon ay maging pagpapala na lubusan sa bawat isa sa amin sa simbahang ito. Nang sa gayon po Panginoon ay kami ay patuloy na sumamba at patuloy Panginoon na kamtin ang inyo pong mga pagpapala. Panginoon, ganoon na rin po ay dinadalangin po namin na ihanda niyo po ang aming puso at ang aming isipan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kakulangan at aming mga pagkakasalang nagawa laban sa inyo, Panginoon. Pakalinisin kami. At ganoon na rin ang aming mga kapatid, Panginoon, na sa oras pong ito ay hindi namin kasama sapagkat may mga kadahilanan na dumating sa kanilang buhay. Marahil sila ay may mga karamdaman, Panginoon. Hiling at dalangin po namin na hipuin niyo po sila ng inyo pong makapangyarihang kamay at pagalingin na sa mga susunod ng, na araw ng Sabat ay amin po silang makasama at kami ay sama-sama na nagkakaisang sumamba sa inyo. Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan at sa inyong pong pag-ibig. Ito pong lahat ay aming hiling at dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen.
like this. Puting Kahoy Seventh Day Adventist Church Adventist Youth Department presents the certificate of appreciation to Pastor Jose Orbe Jr. for being the speaker during the 13th session of AY series based on the book Steps to Christ with the topic Rejoicing in the Lord. Given this 27th day of October 2018 at Puting Kahoy SDA Church, Silang Cavite. Para akong, para akong graduate nito eh. Maraming salamat po sa pagkilala na ito. Bagamat hindi pa po ako nakakapaglingkod, ay inyo na po akong ginawara ng pagkilala. Tanging ang kabutihan ng Panginoon ang nagdadala sa atin upang maging kapakinabangan sa Kanyang gawain. Kaya muli, Maraming salamat po. Check, 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 check. Sound check, 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 check. Maligayang araw ng Sabado sa inyong lahat, mga kapatid. Dala ko po ang pagbati ng ating Pangulo, Pastor Romeo Trono Mangiliman mula po sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Sampu po ng mga patnubay sa iba't iba pong mga paglilingkod mula po sa Sabbath School, sa kabataan, sa stewardship at gayon din po sa larangan ng mga kababaihan at kalusugan. At marahil marami pang iba. Kagalakan po namin na ipaabot sa inyo ang biyaya, ang patnubay at pangunguna ng ating Panginoong Yesus. Sa araw po na ito, wawakasan natin, subalit hindi magiging katapusan. Yun. Wawakasan natin, subalit hindi magiging katapusan ang ating pong pag-aaral sa mga isinulat ni Ginang Ellen White tungkol po sa pagiging alagad or discipleship sa kanyang inilimbag na aklat na may pamagat Paglapit kay Kristo or Steps to Christ. Sa loob po ng ilang mga Sabado ng hapon, binalangkas po natin ang bawat hakbang na ginagawa ng Diyos. Ako po ay nagtataka sapagkat ang pamagat po nito ay Steps to Christ. Pero sa theology natin, ang Panginoon ang gumagawa ng hakbang <laughs> upang tayo ay iligtas. No? Kaya binigyan ng diin ni Ginang Ellen White ang mga ginanap ng tao sa kanyang pagkakatawag mula sa Diyos upang ang pagliligtas ng Panginoon, ang kanyang pagkakatawag bilang alagad ay maging lubos sa ating mga buhay. Gusto ko lamang pong ilatag ng maayos. Ang ating Panginoong Yeso Kristo ang gumagawa ng unang hakbang upang tayo ay abutin upang tayo ay kunin, upang tayo ay iligtas, isa uli sa kanyang biyaya at pag-ibig. At ang tao ay tumutugon. No? Kaya binalangkas po ito ng labing tatlong mga kabanata mula po sa pag-ibig ng Diyos sa tao. Ito po ang pasimula ng ating pagiging alagad. Ng mga tao na nagsasabing, Nasumpungan ko o nakilala ko, natagpuan ko oh, ang ating Panginoon. Ang katunayan po, maliban na piliin ng Diyos na ihayag ang kanyang sarili sa tao, walang paraan ang tao'y makakakilala sa kalwalatian, pag-ibig, 
pagpapatawad at pagliligtas ng Diyos. Diyos ang gumagawa ng unang hakbang, papalapit sa tao. Sa kanyang pag-ibig, ipinamamalas ng Panginoon ang kanyang walang kinikilingan na pagmamahal sa atin. Hindi siya tumitingin sa ating nakalipas. Hindi siya nababagabag na ng ating pananampalataya. Diyos sa kanyang kapangyarihan ang gumagawa ng mga unang hakbang upang ikaw at ako ay makakilala sa kanya. Ito po ang magiging lundo ng ating pong pag-aaral sa tanghaling ito. Tayo po yumuko at tayo'y manalangin. Salamat, mahal na Diyos. Nabagamat kami, mga makasalanan, humiwalay sa iyo at pinili ang mga gawa ng sanlibutan, naririyan ka na walang hanggang umaabot ng iyong mga kamay upang hanguin kami sa aming mga kasalanan. Isauli kami sa landas ng katotohanan at itayo kami sa tuwing kami madadapa upang makaabot kami sa iyong kapangyarihan, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagliligtas, sa iyong pagpapatawad, sa iyong kasakdalan, sa iyong kalwalhatian. Salamat, Panginoon, sapagkat sa loob ng tatlong buwan, binalangkas mo sa amin na tunay kang mapagmahal at ninanais mo ang kaligtasan ng bawat isa sa amin. Samahan mo kami ngayon sa pagdiriwang ng mga hakbang na ito na iyong ginawa sa amin pong paggunita ng iyong kapangyarihan upang lalong maniguro sa aming mga puso na kami may pag-asa at handang sumalubong sa iyo sa iyong pagbabalik sa pangalan ni Yesus. Amen. Rejoicing in the Lord. Bakit ito po ang pamagat ng huling kabanata ng paglapit kay Kristo? Nung una na kabanata, atin pong pinag-aralan ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Pangalawa, ang pangangailangan ng isang makasalanan sa isang tagapagligtas. Pangatlo, ang pagsisisi. Pangapat, ang pagkukumpisal ng ating mga kasalanan. Ikalima, Muling pagtatalaga sa Diyos, ikaanim, pananampalataya at pagtanggap ng Panginoon sa ating mga buhay. Ikapito, subukan ng tunay na pagiging alagad. Ikawalo, ang ating pong paglago, paglaki at pagtatag sa ating Panginoong Yesus. Ikasyam, ang ating pong gawain at ang ating buhay na magkaugnay. Ikasampo, ang lumalagong kaisipan at pagkilala sa Diyos na walang hanggan at walang sukatan. Ikalabing isa, ang ating pong gantimpala at kapangyarihan sa pananalangin ng taimtim sa ating Panginoong Diyos. Panglaming dalawa, nung nakalipas na Sabado, tiningnan po natin ang paksa na ano ang isang o ano ang magagawa sa panahon ng ating pag-aalinlangan sa Diyos? Lahat ng ito ay kabuuan ng ating pagiging alagad sa Panginoon. This is the sum and the totality of our stewardship and discipleship in Christ. No other book ever written apart from the Bible or outside the Bible that has expressed so wonderfully God's plan of salvation, man's redemption, and the discipleship by which we are called to serve our loving God. Kaya kung merong isang aklat na dapat po nating maalaman, may sakabuhayan, at makita sa ating mga gawa, ay ang aklat na isinulat na ito ni Ginang Ellen White, Steps to Christ. 
Pero gaano kahalaga ang ikahuling yugto? Rejoicing in the Lord. Sa Tagalog ay... Ha? Magalak. Uh-huh. Magalak sa... Sa Panginoon. Bakit mahalaga po ang huling kapanatag ito? Maaring, mara, maaring marami sa atin ang dumaan na sa karanasan mula kabanata una hanggang ikalabing dalawa. Subalit, mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, ang ikabanata ikalabing tatlo ang dapat na maging karanasan ng bawat isa sa atin na naghihintay sa ating Panginoon. Amen? It is true that we should know the love of God. It is true that we grow in discipleship. It is true that we must use the privilege of prayer and to overcome doubt in our discipleship life. But, unless we remain, we continue in rejoicing in the Lord. We will never be part of God's salvation and soon return. Ulitin ko po. Step. Step. Maliban na tayo po ay manatili na nagiging magalak ah, na nagagalak sa Panginoon. <laughs> Talagang dapat ma'am saramusing nag-igi ako nung Filipino class ko sa iyo. Hindi sana ako nahirapan ngayon. Mainam nang nagka-line of eight ako. Hindi ko pinag-igi ang akin Tagalog. Hirap na hirap ako. Maliban na tayo'y manatiling nagagalak sa Panginoon. Sa ating araw-araw na paglakad kasama niya, hindi po natin mararanasan ang kanyang kalwalatian at ang kanyang pagliligtas. Sa matuling sabi, Sister Eunice, Pagka ang Kristiyanong tumanggap sa Panginoon ay lugmok sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa, wala siyang magiging bahagi sa kaligtasan ng Panginoon. Bakit? Ito po ang paliwanag. Babalangkasin po natin kung gaano kahalaga ito. Pakinggan niyo po ang sabi ni Ellen White sa kanya pong aklat na Steps to Christ. Tinitingnan po natin ang Huling Kabanata, chapter 13. Basa niyo po ba sa likod? Ha? Para hindi kayo mapagkatulog, babasahin natin magkakasama, ha? With feelings. Yan. <laughs> Ready? Ready? Read! Many dwell upon their mistakes. and failures, and disappointments. And their hearts are filled with grief and discouragement. Kamukat mo yan. Marami daw po ang lumalakad sa kanilang mga buhay na ano, nananatili sa kanilang mga kamalian at kabiguan. Tama ba yung Tagalog ko? kakaigi din. <laughs> Marami ang nabubuhay sa ganyan. Sa simula pa lang ng umaga, pagising nila, sandamukal na busangot. Ang naiisip nila ay yung kanilang mga kaabahan. Wala akong sasakyan, wala akong pera sa pagpapaaral ng aking mga anak. Ang, ah, ang tanging naiisip niya, sa buka, sabay sa bukang liwayway, ay alin? kamalasan ng buhay. Yung kanyang mga hindi tinatamasa, karagdagan dito ang sabi, yung mga disappointment niya, ibig sabihin, yung kanyang mga inaasahan na hindi nagaganap. Disappointment sa mga inaasahan niya sa mga tao, hindi yung kanya. Iniisip niya na ang asawa niya ay hahalikan siya bago man lang umalis. Wala! Ala! Ala! No feelings. 
Iniisip niya na ang kanyang mga anak ay susunod sa kanya sa paglilinis ng bahay. Siya lang, ala, ala ang mga anak. These are disappointments. Our expectations can bring disappointments. Then the hearts are filled with what? Discouragement. Alam niyo po, mahalaga po ang kalagaya ng ating emosyon sa paglilingkod at pagiging alagad sa Diyos sapagkat pagkatapos na magtagumpay ang langit sa pagkakahikayat sa atin, pwede tayong mawala sa kaligtasan ng Panginoon pagka pinili natin na malugmok sa kawalan ng kagalakan. It is a choice that we enter into discouragement and without rejoicing, we displease God. Kaya po yung mga malungkutin, yung binabayaran ang pagngiti. Kaya, kaude ako po talaga eh, inspired na inspired sa inyo, sapagkat hindi matatawaran ang inyong ngiti. Tingnan nyo po yung mga kapat- katabi nyo, kung hindi tulog, nakasimangot. Iyan pala itinala na pagkatapos na tayo ay sumunod sa Panginoon, pagka siya pala tinanggap natin sa ating mga buhay, yung pong kanyang ginagawang pagliligtas araw-araw, yung biyaya na tinatanggap natin sa kanya, magbubunsod sa atin na tayo ay ano, nagagalak sa ating mga buhay. But there is such a time when there is only happiness that we desire and it does not transcend towards rejoicing. Pwede pala na tayo'y tuwang-tuwa, pero hindi tayo nagagalak sa Panginoon. Hindi ko alam. Kung nasusundan natin yon. pwede pala tayong natutuwa, pero hindi nagagalak sa Panginoon. It is one thing to be happy, and another to rejoice in the Lord. Dito po tayo inaakay ng mga sulat ni Ginang White na sanay sa ating pananampalataya magiging bukas tayong liham sa sanlibutan na nagpapakita ng kagalakan sa ating Panginoong Diyos. Let's follow. A discouraged soul is filled with what? With darkness. Lahat po itong binabasa kong ito, galing po sa chapter 13 ng ating serye. A discouraged soul is filled with darkness, shutting out the light of God from His own soul and casting a shadow upon the pathway of others. Kaya hindi lamang pala tayo nagkakasala na hindi natin nararanasan ang kagalakan sa Panginoon, ito rin po pala ay nagiging ano? Nagiging? Oh? This cast a shadow upon the pathway of others. Pati pala yung iba ay ano? Naapektuhan. Kaya yung sambahayan na ang nanay ay Busangot. Pati pala asawa niya at mga anak niya ay maapektuhan. Ganon din yung tatay na busangot. Hindi lang yung nanay. Kaya marahil maganda mga kapatid, makikita ang kagalakan sa ating mga puso na meron tayong Diyos na pinaglulungkuran, Diyos na sinasampalatayanan, Diyos na inaasahang babalik muli, Diyos na magliligtas sa ating mga buhay. Kasi pati yung iba, naapektuhan. Huh? More than that, she said, If we do represent Christ, we shall make His service appear. What? Ay, basa kayo. He will, we shall make His service appear ang hina. Attractive! as it really is. Hindi natin ipapakita lang na ito'y kaakit-akit, kundi 
dahil ito'y kaakit-akit. Hindi ba? Hindi naman tayo po pwedeng magpakita ng tao. Maalaman ng mga tao ito. Yung palang may tunay na paglilingkod sa Panginoon, yung tunay na alagad ng Panginoon, ipinapakita niya na ang kanyang paglilingkod ay kaakit-akit. Ibig sabihin, ginagampanan niya ito ng mai kagalakan. Hindi yung naglilinis ka nga sa church, sumasama ka nga sa feeding program, pero sandamok ang kambusangot. May reklamo ka pa na yung ipinakain ninyo, hindi mo natikman. Huh? Na tayo'y naglilingkod sa magbigay ng damit sa ating kapwa, pero ang ibinibigay natin, yung hin- yan! Ibigay na yan. Hindi ko na yan ginagamit. Butas ang kilikile. Huh? We do not make our service attractive. Thus, God is misrepresented. Kaya pala inilagay ito ni Ginang White na huling kabanata ng kanyang aklat sa pagiging alagad. Sapagkat nawawala ng kabuluhan ang labing dalawa na naunang mga kabanata na dapat ay ginaganap natin dahil o kapag tayo po ay walang kagalakan sa Diyos. If we are not rejoicing in God, we misrepresent Him. And whatever may have preceded in our life of service and faith, they are made to none effect. Grabe, ano? Paano ito naisip ni Ginang White? Sa biyaya ng banal na Espiritu, nilagay ng Diyos sa puso niya na isulat niya upang ang mga alagad ng Panginoon pagkatapos nilang maganap ang lahat ng mga hakbang na ito sa pagiging alagad, mananatili sila na may paglilingkod ng kagalakan sa Kanya. Amen? Christians who gather up gloom and sadness to their souls and murmur, Aray! And complain, Aray! Ito po ba tayo? We murmur, we complain. Sana'y malayo ang mga kaanib natin sa puting kahoy sa mga ganitong pananambitan sa paglilingkod. Parang masama po ang loob niyo sa akin. We murmur We complain. We gather a gloom of clouds over us na hindi tayo nakapaglilingkod, hindi tayo nakakakitahan na ang ating paglilingkod ay may kagalakan. Kailangan natin ang mga katulad ni Dorcas sa ating iglesia na naglilingkod mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, hindi dahil dapat kundi dahil nararapat, Pastor Adap, yan ang natutunan ko magandang salita, dahil ito ang nararapat na makita sa ating mga sumasampalataya sa Diyos. Meron pong, meron po akong app sa aking cellphone na nandun po yung mga smileys. Alam niyo yung mga smileys? Mga kabataan, series nyo ito eh. Kaya intindihin nyo itong sinasabi ko. Kung di maintindihan ng mga matatanda yung smileys, yain na. Pero kayo, alam nyo ito. Huh? Mga smileys yan. Itong app na ito, alimbawa ay na-excite ka dahil nakatanggap ka ng bulaklak sa table mo. Pwede mong pindutin. Tapos, bawat icon ng emotion mo may katumbas na numerical equivalent. Pagkatapos ng buong maghapon, alimaw, pinili mong duration ng day mo, 8 to 5. Pagkatapos ng 5, ipaprump ka kung ano ang emotional equivalent mo for the day. Kaya pagka nagalit ka o napahiya ka, may pipindutin ka doon, embarrassed, angry. Lahat may numerical equivalent lalabas nakatapusan ng maghapon kung na 
kung ang emotional equivalent mo mababa dahil mas marami ang napindot mo na galit ka kaysa sa masaya ka. It is a very good mobile app because it allows you to be aware of your emotions throughout the day. Yung palang mga tao na nagsasabing sumasampalataya sa Panginoon, pero ang kanilang mga buhay ay puno ng kalungkutan, reklamo. Ano ba yung murmur kasi sa Tagalog? Ha? Huh? <laughs> Alam kong may magandang salita dyan eh. Yung mga, yung mga bulong-bulong, ano? Alam na alam nyo. Ha? Huh? Anong tawag? Hindi pala iyon maganda. Winawalang bisa natin ang ating privilege na ipakilala ang Panginoon na ating pinaglilingkuran na Panginoon ng kagalakan. No? We murmur, we complain. No? In this way, we do not represent Christ. When we murmur and complain, play mo at Jadre. Please, advance it one. All this is harming your own soul. For every word of doubt you utter is inviting Grabe ito. Huh? Every word of doubt you utter is inviting Satan's temptation. It is strengthening in you the tendency to doubt. Yeah? Yung palang mga ang nakikita ay yung mga kapintasan, yung mga pag-aalinlangan, mga bulong-bulong, pinatitibay ito ng alin? Yung ating pagkakahilig na lalo tayong ano, mag-alinlangan sa ating Diyos. Kaya ito po ang nagiging dahilan na ang kaaway ng Diyos ay nagkakaroon ng puwang na pumasok sa tao. And later, pag nagkaroon siya ng kapangyarihan dun sa tao, we call it demon possession. So the start of a gloomy emotion leading towards discouragement hanggang sa panahon na mawalan na siya ng pag-asa, yun ang panahon na papasok ang kaaway sa kanya at pipiliin niya na magpasakop sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya hindi po maganda na tayo po ay nananatili sa kaisipan po ng kawalan ng kagalakan sa ating Panginoong Diyos. Nais ng Panginoon na tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. You yourself may be able to recover from the season of temptation and from the snare of Satan. Pwede ka palang makabawi. Pero ito ang masalimuot. But others who have been swayed by your influence, dahil elder ka eh, dahil nanay ka ng mga anak mo, dahil ikaw ang sinasandala ng mga kaibigan mo, naniwala sa iyo. Maaring ikaw makabawi. Pero ang sabi dito, others who have been swayed by your influence may not be able to what? to escape from the unbelief you have suggested. Kaya yung naghahasik tayo ng mga maling kaisipan laban sa ating kapwa, lalo na sa pagtitiwala sa Panginoon. Maring ikaw, makabawi, ay yung nakapakinig sa iyo. Malaki palang responsibilidad natin doon, nanay. Dahil yung mga nakapakinig sa atin, maaring ano, hindi sila makaalpas doon sa naihasik na pag-aalinlangan sa kanila 
dahil sa ating maling mga salita. Kaya mahirap po yung hindi nananatili sa, gaga, sa kagalakan ng ating Panginoong Diyos. All have trials, griefs, hard to bear, temptations, hard to resist. Do not tell your troubles. Oh, sige, basahin natin ha. Simula dun sa do not tell. Ready? Read. Do not tell your troubles to your fellow mortals, but carry everything to God in prayer. Ganun pala. Pagka meron tayong mga pag-aalinlangan, pagka meron tayong mga kalungkutan, pagka meron tayong mga disappointment, hindi tayo naghahanap na kung sino-sino ano, mapagsabihan natin na maawa sa atin. O di kaya ay para kahabagan tayo. Dahil pagka ginagawa pala natin yon, hindi tayo nagiging kagalakan sa Diyos. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Nagigit tayong karagdagan na kabigatan ng kanilang kalooban. Kaya ang sabi ni Ginang White, huwag natin ito ano? Ipagsasasabi kung kanino. Ano daw ang dapat natin gawin? Dalhin natin ito sa pagluhod, sa panalangin sa Diyos. Ilan po sa atin ang may karanasan na nagkulang po tayo dito? Kadalasan, yung mga pasani natin sa halip na dalhin natin sa Panginoon ay dinadala natin sa ating mga kapwa. At ang masalimuot po nito ang napagdadalhan natin yung mga kapwa din natin na mahina ang kalooban sa Diyos. Lalo silang napipinsala. Kaya tama yung awit na, di ba may ganitong awit? Take it to the Lord. Anong awit yun? What a friend we have in Jesus. Di ba? Take, paano yung tono nun? Sa huli? Take it. Wala ko. Ha? Eh kayo din eh. Di ba no? Maganda pala yung awit na What a friend we have in Jesus. Kaya kita ninyo, yung mga awit noon talagang hango no sa itinuturo ng mabuting aklat dapat pala yan no kaibigan natin ang Panginoon at siya ang ano siya ang pinagbubuntunan natin ng ating mga kahirapan sa pagkatanging Diyos lamang ang makapagbibigay ng kaalwanan sa buhay make it a rule never to utter one word of doubt sabi niya or discouragement. You can do much to brighten the life of others and strengthen their efforts by words of hope and holy cheer. May holy cheer pala, no? Ngayon ko lang ito na, nabasa eh. Nabigyan ng panahon na isipin holy cheer. Yan. Kasi siguro merong cheer na hindi holy. Di ba? Mamaya maalwa maalaman natin. Na, na, magandang pagpapaliwanag ni Ellen White eh. Ang dapat pala nating ginagawa ay yung ano daw? Yung mga salita na nakapagdadagdag ng ano yung ng kaliwanagan, ng pag-iisip. No? Hindi yung inaakay natin sila sa kawalan ng pag-asa. O, pag sinasabing ay hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng Akin pambayad ngayong enrollment, ang sasabihin mo ay, anong magandang sabihin? Ha? Manalangin ka. Ha? Siguro hindi natin ito na pagkukulan ng pansin, pero dapat ito'y upuan natin at unawain natin. Ano kaya talaga ang mga magagandang piling salita na dapat nating sabihin? Because this will come to us. At pagka ito hindi natin napaghahandaan, kung ano na lang yung masabi, ang tawag ng aking mga anak ay Mema. Mema sabi. So mahalaga po na nakapagbibigay ng kagalakan ang ating pong mga salita. 
Many have had an erroneous idea of the life and character of Christ. Ang isip kasi nila, pagka sumampalataya kay Kristo, malungkot ang buhay. He is a man of sorrows and affliction. Malungkot siguro ang sumunod kay Kristo. Puro pasakit. Sa halip na nakasakay ka sa kotse, ganun ang kaisipan ng mga tao. Pwede bang makababa? Ang isip ng mga tao, kakain ka ng hindi masarap, walang lasa pagka sumusunod kay Kristo. Bakit? Ang dati mo kasing pagkain, patay na isda, patay na manok, patay na baka. Di ba? Ngayon, pagka nakilala mo ng pamantayan pala ng Panginoon sa uri ng iyong pagkain, ay yung mga pagkain batay sa halaman. Ang isip ng tao, pagka halaman na lang ang kinakain niya, walang lasa. Kaya ang pagsunod kay Kristo, walang lasa. Oh. Yun, yung mga yun, yung mga adventistang babaeng yun. Yun, lahat yun ay mga alagad ng Panginoon. Ang papayat, ang mga kulay putlain, hindi sila naaakit. Mga malungkutin, hindi natawa. Marami ang mag-iis, nag-iisip ng ganito na ang ugali, ang buhay ng pagsunod kay Kristo ay malungkot. Ang mga damit ay yung parang sa haunted house na kahahaba. Oh. Ang mga buhok, mga nakalugay na ang hahaba, parang mangkukulam. We think of what? Of following Christ as what? As? Sabi dun eh, devoid of warmth and saniness. Kita mo yan? That Christ was stern, masungit, severe, no? Dinumero ang hakbang. Di mo ginawa ito, ito ang parusa. No? And He is what? Joyless. Yeah, nag-iisip yung iba na sa pag-awit natin, dapat ay vibrant tayo. Ang mga awit natin ay, What a friend! Hindi yun. What a friend we have. Parang hinihila ng karo ng patay. Yung mga ganyan ang isip, ang sabi ni Ellen White ay ano? They have erroneous ideas. Kaya pag ang isip ninyo mga kabataan, yung pag-awit ng mga matatanda, yung kanilang mga buhay, ay walang kabuhay-buhay, nagkakamali kayo. Nagkakamali din sila. Bakit ano? They misrepresent obedience and life in Christ. Kayo naman, you take the wrong impression of what it is to follow Christ. Kaya kita ninyo, mahalaga ang kabanatang ito. Hindi ako papayag na tanggalin ang chapter 13 sa Steps to Christ. Dahil pag tinanggal mo ang chapter 13 sa Steps to Christ, masalimuot ang buhay natin lahat. We are wrong. When Jesus was living in this world, He was filled with joy. Bakit ganun ang isip natin? Ito, sabi ni Ellen White. Bakit? Kasi sa atin, ang iniisip nating kagalakan ay katuwaan ng sanlibutan. O, oh, kita mo. Ready? Read. Happiness. Teka muna, teka muna. Sabay-sabay tayo. Yung mga natutulog, kalabitin ninyo para bumasa rin. Ready? Read. Happiness that is sought from selfish motives outside of the path of duty is ill-balanced, fitful, and transitory. It passes away and the soul is filled with loneliness and sorrow. Sabi ko sa inyo, with feelings eh, para nakikinta sa puso. Oh, yung palang iniisip natin kagalakan, kaya 
Kaya ganun ang isip ninyo sa kagalakan kay Kristo because we have been accustomed to the happiness of the world. Paano tingnan ng sanlibutan ang katuwaan? Ha? Boisterous? Ibig sabihin ay ano ba yung boisterous sa Tagalog? Yan na. Mainam na lang mga mini na dito ka. Ano yung boisterous sa Tagalog? Ha? Bisakla. <laughs> ha? Ano ba yun? Boisterous. Yung ingay. Ha? Yung ang katuwaan nila ay nasa ingay. Yung lakas ng tawa, hagalpak ng tawa, yun sa kanilang katuwaan. Kita nyo? Oh? And out of selfish motives, yung bang pansarili, pagka sila'y nakinabang ang iba'y hindi, masaya siya. Pagka yung iba'y hindi nakakuha ng discount, siya may discount, masaya siya. Bakit? Selfish eh. Kanyang pakinabang. Pagka yung iba hindi nakaalam ng shortcut at na-traffic lalo, siya nakatuntun, masaya siya. Bakit? Nagyayabang siya. Kita mo? Anong oras kayo dumating? Alas 12. Alas 12? Ako'y alas 7, nandito na. They are happy at the expense of others. Very selfish ang motibo. No? Sila'y nagkaroon ng mas higit na pakinabang kaysa dun sa iba ill balance ibig sabihin walang pag titimbang no not only in our values kahit na yung ating pagkilala sa karapatan ng iba it's ill balance and outside the path of duty pagka sila ay nakakaigi kaysa sa doon sa ibang naglilingkod they find more pleasure in that one kaya kita ninyo the earthly happiness can be fleeting and temporal. Pansamantala. Kaya pagka ang kaligayahan mo nasa sasakyan mo, nasa magara mong bahay, these are all what? Fleeting. It is not wrong to be happy. Nais ng Panginoon na ito. Matuwa tayo sa mga biyaya na kanyang ipinagkakalob. But when this becomes our joy, doon nagkakaroon ng problema, mga kapatid. Na pagka ito'y nawala sa atin, wala na tayong kagalakan sa Diyos. This kind of earthly happiness will pass away and the soul will be filled with what? Loneliness and sorrow. Kahit na yung paggamit ng droga, nung mga, ano yung nakaka-addict sa Tagalog? O basta naintindihan nyo yun. Di ba? Yung nakaka-addict, it hijacks our brain. And after the effect is gone, lalo tayong ano, ilulugmok sa kawalan. Hindi po ito ang kagalakan ng paglilingkod sa Panginoon. Instead, nung nabubuhay ang ating Panginoon, Ang sabi doon, He was deeply serious. Kamukat mo yan. Uy. He was deeply serious. Ha? Hindi yung parang buangit na walang pinagkakatawanan. Tawa ng tawa. Sabi ng mga matatanda, tawa ng tawa. Gustong mag-asawa. Pero ang ating Panginoon, He was deeply serious and intensely in earnest, but never gloomy or morose. The life of those who imitate Him will be full of earnest purpose. Iba ang kagalakan nila, no? Pag sila'y natutuwa, nagmumula sa Panginoon. Ang kagalakan nila sa Panginoon, hindi yung mga bagay ng sanlibutan lamang. I'm not saying the pleasures of the world that God has so gifted us, no? ay hindi natin dapat maranasan. Yes, of course. But it should go beyond that. Hindi po pwedeng hanggang dun lang tayo. Bakit? Paano pag nawala yon? Wala na rin? No. The joy in the Lord transcends that one. Bakit? Kahit na may kaligayahan tayo sa mga pagpapalang ito, pag nawala ito, sir, may kagalakan ka pa rin sa Panginoon. Bakit? 
wala doon sa sasakyan, wala doon sa bahay, wala doon sa titulo mo, wala doon sa kung ano, kundi nasa Panginoong Jesus. So Christ work with earnest purpose. They will have a deep sense of personal responsibility. Levity will be repressed. Ano yung levity? Ito yung yung levity yung yung humor that comes at the expense of others. No? Na minsan ay ginagawa nating ano, katatawanan. Yun. Kaya yung paglilingkod sa Panginoon puts away bullying, John Ray. Hindi dapat maging bahagi ng buhay natin na may katuwaan tayo, katulad nung napapanood sa TV, sa panlalait niya sa kapwa niya, gumagawa siya ng ano, katatawanan. Have you ever watched that in TV? There's so many of that. Pupukpukin o tatawanan, pagtatawanan siya. Papatirin na nadapa, tatawanan. See? There will be no boisterous merriment. Alas dos na ng gabi. Nagkakaraoke pa. Tulog na ang lahat. Pag sinaway mo, ito na may minsan laang eh, nagkakatuwaan. Wala po doon ang kagalakan ng tunay na Kristiyano. Ba't hindi natingin sa aking mga nagkakaraoke? Pwede rin naman magkaraoke. Pero yung pagka tayo nakakapinsala sa ating kapwa, it becomes what? Boisterous merriment. No? And rude jesting. No? Ano yung rude? Uh, walang pagrespeto? Ka- ano yan, ma'am? Malaswa? O, o bastos? No? Hindi maganda na pagbibirong bastos. O? Para lang ano. Alam nyo, dapat talaga tingnan natin eh. Saan ba tayo natutuwa? Ano ba ang nagiging source ng kagalakan natin? Yung bang mga kasiraan ng iba? Yung bang mga kahinaan ng iba? Yung bang kamalian ng iba? O yung mga bagay na may halong kahalayan at kabastusan? We should think where we find our happiness. Sapagkat ang tunay na naglilingkod sa Diyos, hindi doon nakakasumpong ng kagalakan. The religion of Jesus gives peace like a river. No? It does not quench the light of joy. It does not restrain cheerfulness nor cloud the sunny smiling face. Talagang sa Panginoon, timbang niya ang lahat. Hindi siya nag-aasta na, ano, na walang kontrol sa kanyang katuwaan. Hindi rin naman siya ano, puno ng kalungkutan. Tinitimbang ng mainam ng Panginoon na pagka siya'y nakasalim, nakisalimuha sa tao, dama ang kanyang presensya sapagkat naguukol ito ng pag-asa sa mga tao na makakasalamuha niya. Oh, what a joy. Siguro na naisin nating lahat na kasama ang ating Panginoon sa mga ganitong panahon. Therefore, si Jesus mismo ang nagsabi, I have told you this, so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Kaya dito, sa kanyang mga salita, mapagtitibay natin na ang tunay na kagalakan ay mula kay Kristo. Ang katuwaan ng sanlibutan ay mula sa mga bagay ng sanlibutan na mabilis na mapaparam. Di ba? Kaya pagka ang katuwaan natin doon lang nakaukol sa mga bagay ng sanlibutan, then we do not have the kagalakan in the Lord. For rejoicing is in the Lord is sourced from Christ Himself. Yung pagkakilala kay Kristo, yung pagkaalam ng mga katangian ni Kristo is the source of our joy. Hindi ko alam kung papano natin pinagdaraanan 
ang mga pasakit ng buhay. Pero yung may tunay na kagalakan sa Panginoon na nakikilala si Kristo sa kanilang mga buhay ay nagpapakita ng pagtitiwala at may kagalakan. Ah, bakit kasi? Napakahirap kasi intindihin Joe Orbe noong dumadaan ka sa kahirapan tapos sasabihin sa'yo, magalak ka sa Panginoon. Don't you find something very hard to understand? Sapagkat ang isang Kristiyano pala na nakakakilala sa Panginoon, ikinagagalak niya ang pagdaan sa mga masasalimut na karanasan ng buhay because it's another opportunity to know Christ even more. In enduring faith, lalo niyang makikilala ang pagkakaloob ng Panginoon sa kanya. Na ang kanyang kagalakan ay kasama ang Panginoon. That's why Christ never promised na pagka sinundan mo ako, hindi ka nadadaan sa hirap. Kundi ang sabi ng Panginoon, kapag ka ko'y tinanggap mo sa mundong ito, dadaan ka sa mga pagsubok. Is that not what He said? In this world, ye will have tribulation. Pero the joy in the Lord, kahit na dumaan sa tribulation, kasama niya ang Panginoon. Lalong ipinapakita ang kapangyarihan ng Panginoon na itaguyod ka sa mga masasalimuot na panahon ng iyong buhay. That is the joy in the Lord. No? Nung sabihin ni Kristo ang mga katagang ito, ipinangako din niya ang banal na Espiritu. His, ang sabi niya, I have told you this para maalaman ninyo na meron kayong kagalakan sa akin. At ang kagalakan na ito ay maging lubos sa inyo. God does not want you to have partial joy. He wants you a joy that is complete. Di ba? Yun ang nais ng ating Panginoong Diyos. Buo ang ating kagalakan sa Kanya. So that the more na nakikilala mo sa bawat hakbang ng iyong paglapit kay Kristo, ang mga katangian ni Jesus, lalong nagiging lubos sa iyo ang pagkakilala rin sa kapangyarihan niya sa iyong buhay. Let me understand this more. Jesus borrowed this statement from John the Baptist. Let me put it on screen. Can you put the next verse? I'm sorry. Yeah, stay, stay there. This is where Jesus quoted his statement that I would like I would like you to have my joy and that my joy may be complete in you. Hiniram niya ang mga katagang ito kay Juan Bautista na unang nagministeryo bago siya. Nasundan niyo po yung kwento? Unang nagministeryo si Juan Bautista bago sino? Si Jesus. Yung mga alagad ni Juan Bautista lumilipat ngayon doon kay Jesus. Sumusunod kay Jesus. Kaya ang mga alagad niya lumapit sa kanya, ang sabi niya, hindi ka ba nag, nababagabag? Hindi ka ba nag-aalinlangan na siyang iyong binautismuhan sa kabilang dako ang ano? Ang sinusundan ng mga alagad. Ang sabi ni Juan Bautista ay ito, verse 29. Sagot ni Juan Bautista, sabi niya, The bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. That joy is mine and it is now complete. Ito yung hiniram ni Kristo na ang sabi niya, hindi ko lang kayo pinagkakalooban ng kagalakan ko, kundi gusto kong ano? Maging ganap sa inyo. Nung sabi nito ni Juan Bautista, ang laman ng utak ni Juan Bautista ay yung pangasalan. The bridegroom and the bride. The bridegroom is the asawang lalaki, babae. Lalaki. And the bride is the asawang babae. Sa kultura nila noon, ng pag-aasawa, malayo sa kultura natin ngayon. Ang kultura natin ngayon, magpapanataan, mahal kita, mahal mo ako, 
pipirma ng kontrata. Neng, magiging buhay mo yan pagdating ng panahon. Pipirma ka ng kontrata. Ang ipipirma mo, yung pangalan mo ng pagkadalaga. Yun ang wakas ng kadalagaan mo. May asawa ka na pagkatapos niyan. Pagkatapos niyan, anong kasunod? Eh, sinasabi ko sa inyo, pagkatapos niyon sa ating kultura ngayon, na nagkapirmahan na, mag-asawa na kayo, magsisiping na kayo, magigina na kayong isang laman bilang mag-asawa. Sa kultura ng Biblia, baliktad. Ang una-muna ay kasunduan. At hindi ikaw, Nini, ang nakikipagkasundo sa mapapangasawa mo, yung tatay mo. So the first stage of marriage is what you call the katuba in Hebrew. Kung ikaw yung tatay, ako yung lalaki, no? palagay natin, anak mo yung asawa ko ngayon, no? ako ay makikipagkasundo sa iyo na nagugustuhan ko ang iyong anak na babae. You will be required as the groom two things. Number one is the dowry. Number two is the bride's price. Yung dowry, ibabayad mo sa tatay. Okay? Yung katuba o yung tinatawag natin na bride's price, it is, what record, it is what's recorded in Deuteronomy as the divorce price. Para hindi mo hiwalayan ang asawa mong babae. In those times, the equivalent was 50 shekels. At the time of Christ, it reached to 100 shekels. Bakit kailangan yon? Dahil, pagka nag-asawa yung lalaki sa isang babae, ang kasunduan lamang ay yung kanyang pinirmahan doon sa tatay. At ibibigay ng tatay ngayon yung kanyang anak na babae doon sa mapapangasawang lalaki. During that period, hindi pa sila magsisiping. Pero kasal na sila. Are you following me? Sa atin, baliktad. Pirmahan muna bago. Ana, sa atin muna, panataan, kasal, pirmahan, bago kayo magsiping. Noon, unang panahon, pakikipagkasundo sa tatay, bayad ng dalawa. Dory, pagkatapos, the bride's price. Ginama mo ba yun, sir? <laughs> yun ang kasunduan. Kaya sa period na yan, yung lalaki maglilingkod o hahanapin niya yung dori niya o yung ibabayad niya. Pagkatapos noon, sa kasya, aanyayahan ng tatay na ano, dumating at makikipag-asawa dun sa pinagkasundo niyang anak. During that period, Doon sisiping yung lalaki sa babae. Ipaghahanda ng lalaki, brother Ode, ng kwarto yung mag-asawa. Yung anak niyang babae at yung lalaking mapapangasawa. Doon sa kwarto na yon papasok yung mag-asawa. At sisiping ang lalaki. Pagsiping ng lalaki, one minute, kinakailangan ay may preba ng Dugo. It is the blood that assures the virginity. It is a cloth, absorbent cloth, made of two square, a uh, two feet square, two by two. Ilalagay po yun doon sa hihigaan ng asawang babae. At pagkatapos na bago sila pumasok doon, magdadala ang asawang lalaki ng kanyang mga pinakamalalapit na kaibigan. Ang babae rin magdadala ng kanyang pinakamalalapit na kamag-anak. Kaya noon, ang honeymoon kasama ang mga maid of honor, bridesmaids, best man, at saka groomsmen. Sir, payag ka noon? This is a biblical practice. Dahil sa oras ng pagsiping at nagdugo ang babae, it is what? 
it is an assurance that she was a virgin. Kukunin nyo nung lalaki, nung asawa, at ipagkakaloob dun sa kanyang kaibigang lalaki, the best man. See? This is the room and adjacent to the room are the friends of the bride and the friends of the groom. Kaya pagkatapos nun, pinakikinggan on a distant place nung mga kaibigan yung alin? Yung tinig ng asawang lalaki. Because by the presence of the blood, he rejoices and brings out the cloth of virginity, hands it over to the friend, and the friend gives it to the father. Ang hawak ng tatay ngayon na kontrata is that two square feet of cloth. Pagka nag-isip ang lalaki na umatras, pagka nag-isip ang lalaki na bawasan yung kanyang dowry o kung yung, bir- yung bride's price niya, dadalhin sa pintuang daan ng tatay at nanay ng babae. Ito ang patibay ng kadalisayan ng aking anak na babae. At pagkayoy na patunayan, the man will have no equivalent right to divorce the woman for the rest of his life. Sipin ninyo, nung banggitin ito ni Juan at sinabi niya, the friend who attends to the bridegroom waits and listens to him. It's just adjacent doon sa kaganapan na yun. The moment the bride's cloth have the stain of the blood, they all what? Rejoice. Why? Because the marriage has been consummated. The loyalty, the purity of the woman was preserved, then the promise of the man was upheld. And from there, they will go home to the house of the groom or the bridegroom. Doon pumasok yung sampung mga babae na virgins. Are you following the story? Kaya kagalakan nung, bab, nung kaibigan na naghihintay doon saan? Sa tinig ni no, nung asawang lalaki. Pagka kanya nang napagtibay na ang asawa niyang babae ay ano? Ay dalisay at tapat sa kanya. Hindi po ito naganap kay Maria at kay Jose. Kaya po pwede sanang ano, na i-dispose ng tahimik ni Jose si Maria. But Jose chose the better way to preserve Mary's dignity. But in the marriage in Bible times, pagkatapos na itaas yung dugo, yung, ano yun? yung cloth na may dugo, that confirms the consummation of marriage. They will now celebrate and take their procession to the home of the groom. Kagalakan ng kaibigang lalaki, ang marinig, ang tinig ng asawang lalaki na nagtagumpay siya at sila'y naging isang laman. Ito po ang kagalakan na tinutukoy ni Jesus na nais niya na ang ating pong kagalakan kay Jesus ay maging ganap. Kailan yun magiging ganap? Pagka tayo ay naisauli ng muli kay Kristo. Pagka napagtibay na ang ating mana, ang ating kalagayan, ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. It is for this reason that there is rejoicing. Nais ng Panginoon na maging lubos din ang kagalakan niya sa atin. How and when? It is when we look forward for the blessed hope. Pagka dumadaan tayo ng mga pagsubok, ang maliwanag sa isipan natin, uuwi ako sa tahanan ng aking Panginoong Yesus. Na pagka tayo dumadaan sa mga pagsubok ng persecution, Diyos ang mag sa akin. 
for His blood has redeemed me. This is the essence of what Jesus borrowed from the words of John the Baptist. In my rejoicing, it is now complete. Bakit? Naganap na. I must be lesser and Christ must increase. Dumating na ang Mesiyas. Naganap na ang aking paglilingkod. Lubos na ang aking kagalakan sa aking Panginoong Diyos. Mga kapatid ko, rejoicing in the Lord is pointing to the blessed hope. Rejoicing is in the Lord is going through the persecution, trusting that God will vindicate us. Rejoicing in the Lord remains happy whatever our circumstances. Kaya nga nasabi ni Pablo eh, Rejoice in the Lord. I say again, rejoice. In whatever circumstances, I will rejoice in the Lord. For my hope is in His soon return. And sa pagdadating ng Panginoon, ang kanyang kagalakan. Mga kabataan, ano man ang mga pagsubok na daraanan ninyo sa paglilingkod nyo sa Panginoon, tandaan ninyo, meron kayong kagalakan sa Kanya. Marahil ang nabigong pag-ibig sa isang matagal ng pagmamahalan, hindi katapusan ng inyong buhay, mga kabataan. Your reference is always Christ and the blessed hope. Kaya ang sabi ni Pablo, I fix my eyes towards that blessed hope. Let's fix our thoughts on the author and finisher of our faith. Pag nabigo sa board exam, hindi kayo mawawala sa Panginoon. Because rejoicing in the Lord is part of your discipleship. Katulad ni Juan, when your mission has been completed, you will be able to say, It is now my joy, and my joy is complete in the Lord. Sana'y yan ang maging karanasan ninyo. Sana, kitahin ninyo sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, ang inyong asawang lalaki magbibigay sa inyo ng kagalakan sa buhay na walang hanggan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.
Tayo pong lahat ay tumayo sa panalangin. Panginoon naming Diyos na umibig at nagtiwala sa amin. Pinagkaloban kami ng maraming pagkakataon upang ipakilala ang aming pagsunod at pagtitiwala sa iyo. Sa kabila nito'y nagkulang kami At kami nangalo niya na madalas sa kasalanan laban sa iyong kadalisayan. O Diyos, patawarin mo po kami. Ang amin sanang kabayaran ay kamatayan. Subalit sa iyong dugo, inari mo kaming dalisay sa iyong bihaya Pinatawad mo kami at sa iyong kamatayan, dinalisay mo kami. Anong maisusukli namin, Panginoon? Walang anumang bagay ang magiging katapat ng iyong pagkilala at pagmamahal sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon. Akayin mo kami sa tunay na pagiging alagad sapagkat nais namin na dito kami makakasumpong ng tunay na kagalakan sa iyo. Umarap kami sa panibagong pag-asa na isang panahon darating, babalik kayo sa inyong kalwalatihan at magmamana kami ng buhay na walang hanggan. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi sa iyong biyaya, tinubos mo kami. Panginoon, ito nawa ang maging kagalakan namin araw-araw at magdadala ng ngiti sa aming mga buhay na maipapasa namin sa aming mga kapwa. At ito ang magiging patotoo na kayo'y buhay sa aming mga buhay. Pinagdiriwang namin, O Diyos, ang iyong tagumpay. Luwalhatiin ka sa iyong pangalan at aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Happy Sabbath, Paul.